ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾടൺ ഡിസൈൻ പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചാണ് വട്ട് ഇസ് ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് പ്രൂവൺ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എ കോമൺ പ്രോബ്ലം അതായത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഞാനൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുവാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം ഈ പ്രോബ്ലത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു ടീമിലുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു അവരുടെ ടീമിലും ഇതേ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ അപ്രോച്ച് വാട്ട് വി ഹാവ് ടേക്കൺ അപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നി അതേ അപ്രോച്ച് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിക്കുള്ളിലെ കാര്യമാണ് തിങ്ക് ഓഫ് വേൾഡ് വൈഡ് ജാവ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ചില പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലംസ് കോമൺ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസിന് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ പ്രശ്നം എനിക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതിന് വേണ്ടി വേണ്ട ആ സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സോ ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റഡും പ്രൂവണുമായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനെയാണ് ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് ഈസ് ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് പ്രൂവൺ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എ കോമൺ പ്രോബ്ലം ജാവയിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് ക്രിയേഷണൽ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സിംഗിൾ ടൺ ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ ഇതിലെ ക്രിയേഷനൽ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി വരുന്നതാണ് അപ്പം എന്താ സിംഗിൾ ടൺ ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം എനിക്കൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ എത്ര ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര വേണമെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഈ ക്ലാസ് കമ്പയിൽ ചെയ്ത സമയത്ത് കമ്പയിലർ ഒരു പബ്ലിക് നോ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റിനെ എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ടെൻ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ടെൻ ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ടെൻ ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ അറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രമേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാവൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സിനെയാണ് സിംഗിൾ ടെൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫുട്ബോൾ കളി നടക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ടീമിലുമായിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫുട്ബോൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരു ഫുട്ബോളാണ് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സെയിം മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സെനാരിയോ പറയുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡേറ്റാബേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോർമൽ ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു യൂസറിന് ഡേറ്റാബേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് വേണം അപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കണക്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു കണക്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഷെയർഡ് അമോങ് ഓൾ ദി യൂസേഴ്സ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് സിംഗിൾ ടൺ ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വട്ട് ഈസ് സിംഗിൾ ടൺ ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ സിംഗിൾ ടൺ ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ റെസ്ട്രിക്സ് ദ ഇൻസ്റ്റാൻഷ്യേഷൻ ഓഫ് എ ക്ലാസ് ടു വൺ സിംഗിൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് സോ ഇനി നമുക്ക് സിംഗിൾ ടെൻ ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നോക്കാം ഇത് സിംഗിൾ ടെൻ ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പം നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് എത്ര ഒബ്ജക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കമ്പയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പയിലർ നമുക്കൊരു പബ്ലിക് കൺസ്ട്രക്ട് ആഡ് ചെയ്തു തരും ഇതുകൊണ്ടാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്ലാസ്സിലെ കൺസ്ട്രക്ടറിനെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം പ്രൈവറ്റ് എന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമേ കൺസ്ട്രക്ടറിന് വിസിബിലിറ്റി കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുവാണെങ്കിൽ കമ്പേറ്റീവ് മെറർ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഞാൻ ക്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം പുറത്തു വന്ന് എനിക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് സിംഗിൾ ടെൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഈസിക്കൽ ടു ന്യൂ സിംഗിൾ ടെൻ ഇവിടെ പ്രൈവറ്റായിട്ട്
ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് മെതേഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഇനി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഈ മെതേഡിനെ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അടുത്ത പ്രോഗ്രാം ഈ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാറ്റിക് മെതേഡ് ആയതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് നെയിം ഡോട്ട് മെതേഡ് നെയിം ഇങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് തവണ ആ മെതേഡിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ ടെൻ എസ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു സിംഗിൾ ടെൻ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് സിംഗിൾ ടെൻ എസ് ടു ഇസിക്കൽ ടു സിംഗിൾ ടെൻ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇനി എന്താ അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് തവണ കോൾ ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് ഒരേ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ കിട്ടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും എസ് വണ്ണും എസ് ടുവും കൺസോൾ ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം സെയിം മെമ്മറേറ്റർസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഒരേ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും മെതേഡിനെ കോൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇതിനെ വേറൊരു രീതിയിലും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ആരെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റിനെ ചോദിച്ചാൽ മാത്രം ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ അതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം അതായത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം നല്ലായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈ ഗെറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇഫ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇസിക്കൽ ടു നൾ കാരണം ആദ്യം നള്ളാണ് സോ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇസിക്കൽ ടു ന്യൂ സിംഗിൾ ടെൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം മുതൽ ഗെറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് സോ ആദ്യത്തെ കേസിൽ അതായത് ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ ക്ലാസ് ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഈഗർ ലോഡിങ് എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഗെറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് മെതേഡിനെ വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ലേസി ലോഡിങ് എന്ന് പറയാം ഇനിയും ഈ മൾട്ടി ത്രെഡിങ് സിനാരിയോയിൽ ത്രെഡ് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ സിംഗിൾ സിംഗർണൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് കൂടെ യൂസ് ചെയ്യും സോ ആ കോഡ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എഴുതുന്നത് സോ ഈ സിംഗിൾ ടൺ ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു